வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெயஸ்ரீ தலைப்புச் செய்திகள் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் காதி உற்சவ் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கேற்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அர்ஜென்டினா வெளியுறவு அமைச்சருடன் பேச்சு பாதுகாப்பு விண்வெளி உள்ளிட்ட துறைகளில் ஒத்துழைப்பு குறித்து விரிவான ஆலோசனை உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக யு யு லலித் இன்று பதவியேற்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கல்வியுடன் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் கோவை தனியார் கல்லூரி விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு ஈட்டி எறிதலில் வரலாற்று சாதனை படைத்தார் நீரஜ் சோப்ரா லாஸ் அண்ட் டைமண்ட் லீக் தொடரில் எண்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் தூரம் எரிந்து தங்கம் வென்றார் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று குஜராத் செல்கிறார் குஜராத் மாநிலத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் தமது பயணத்தின் முதல் நாளான இன்று அகமதாபாத்தில் சபர்மதி நதிக்கரையோரம் நடைபெறும் காதி உற்சவ் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுகிறார் நாளை புஜ் இல் ஸ்மிருதி வன் நினைவிடத்தை திறந்து வைக்கும் பிரதமர் அங்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் இதைத் தொடர்ந்து நாளை மாலை காந்தி நகரில் நடைபெறும் மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் நாற்பதாம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கதர் ஆடைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய விழிப்புணர்வு காரணமாக நாட்டின் மொத்த கதர் ஆடை விற்பனை நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் குஜராத்தில் கதர் ஆடை விற்பனை எட்டு மடங்கு அதிகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தென்னமெரிக்க நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அர்ஜென்டினா தலைநகர் பியூனஸ் அயர்ஸில் நேற்று அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் கூட்டு ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசினார் அர்ஜென்டினா சென்றுள்ள அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு அமைச்சர் சாண்டியாகோ கேபியாரோவை சந்தித்து பாதுகாப்பு விண்வெளி அணுசக்தி திட்டங்கள் தொடர்பாக விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மக்களுடன் ஒத்துழைப்பு குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விவாதிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு விஷயங்களில் ஆலோசனை எரிசக்தி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் குறித்து அர்ஜென்டினா அமைச்சருடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தவிர மருந்து துறையில் இரு நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது ஆயுர்வேதம் யோகாசன மேம்பாடு உள்ளிட்டவை குறித்தும் இரு தலைவர்களும் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டதாக வெளியுறவுத்துறை டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அர்ஜென்டினா பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜோஸ் டயானாவையும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து பேசினார் முன்னதாக அர்ஜென்டினா அதிபர் ஆல்பர்டோ பெர்னாண்டஸையும் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து பேசினார் மேலும் பியூனஸ் அயர்ஸில் உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மரியாதை செலுத்தினார் அர்ஜென்டினாவில் வாழும் இந்திய மக்களுடன் அமைச்சர் கலந்துரையாடினார் நாட்டில் மகளிரின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த துறையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்திய தொழில் சம்மேளனம் சார்பில் நடைபெற்ற மகளிர் தொடர்பான கருத்தரங்குகளில் காணொலி மூலம் பங்கேற்று பேசிய போது அவர் இதை தெரிவித்தார் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் மற்றும் நவீன சுகாதார வாய்ப்புகள் மூலம் மகளிரின் உடல்நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்த மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக கூறிய அவர் அனைத்து நிலைகளிலும் மருத்துவ வசதிகளை அளிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் அவசர சிகிச்சை பிரிவு பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் மற்றும் வலுவான கண்காணிப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் மகளிரின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தாா்
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் பட்டதாரிகள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று மத்திய வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஹைதராபாதில் உள்ள தேசிய வேளாண் மேலாண்மை கழகத்தின் ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் அமைச்சர் உரையாற்றினார் வேளாண் துறையின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி வருவதாகவும் இதன் காரணமாக கொரோனா காலகட்டத்திலும் நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவடைந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய தேசிய வேளாண் மேலாண்மை கழகத்தின் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆனந்த் ரெட்டி இந்த உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் வேளாண் மேலாண்மை பயின்ற மாணவர்கள் அனைவரும் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளதாக கூறினார் புதுச்சேரி சின்ன வீரம் பட்டினத்தில் நீலக்கடல் சான்றளிக்கப்பட்ட ஈடன் கடற்கரை கட்டமைப்பு பணிகளை மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் இன்று பார்வையிட்டார் மத்திய அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக புதுச்சேரி வந்துள்ளார் இன்று காலை புதுச்சேரி ஈடன் கடற்கரைக்கு சென்று பார்வையிட்ட அவர் அங்கு நடைபெறும் உள்கட்டமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து கடலோர பகுதி தூய்மைப்படுத்துதல் விழிப்புணர்வு இயக்க நிகழ்ச்சியிலும் அவர் பங்கேற்று அதனை தொடங்கி வைக்க உள்ளார் திபெத்திய ஆன்மீக தலைவர் தலாய் லாமா புதுதில்லி வந்துள்ளார் ஒரு மாத காலம் லடாக்கில் தங்கியிருந்த அவர் நேற்று புதுதில்லி வந்தார் சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தலாய் லாமா புதுதில்லி வந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலவசங்கள் தொடர்பான வழக்கை மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா தலைமையிலான அமர்வு முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது விசாரணை முடிவில் வழக்கின் சிக்கலான தன்மையை கருத்தில் கொண்டு மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது மேலும் நிபுணர்கள் குழுவை அமைத்து அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் கூட்டத்தை கூட்டி இலவசங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கலாம் என்றும் என் வி ரமணா தலைமையிலான அமர்வு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக உதய் உமேஷ் லலித் இன்று பதவியேற்கிறார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த என் வி ரமணாவின் பதவிக்காலம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது இந்நிலையில் புதிய தலைமை நீதிபதியாக யு யு லலித் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதையடுத்து இன்று குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் லலித்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் ஏற்கனவே இவர் நீதிபதியாக பதவி வகித்த போது முத்தலாக் தடை உத்தரவு உள்ளிட்ட பல்வேறு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார் மும்பையைச் சேர்ந்த லலித் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை வழக்கறிஞராக இருந்தார் அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தில்லிக்கு இடம்பெயர்ந்தார் நேரலை புதுச்சேரி வந்துள்ள மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் கடலோர தூய்மைப் பணிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதற்கான நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி கடற்கரையில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது கடற்கரை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணியும் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் என் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அதன் நேரலை காட்சிகளை இப்போது காணலாம்
கடற்கரை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணியும் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் என் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அதன் நேரலை காட்சிகளை இப்போது காணலாம் அதன் இயற்கை சூழலையும் பாதுகாப்பதில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவேன் என உறுதி கொள்கிறேன் கடற்கரையை தூய்மையாக வைத்திருக்க பாடுபடுவேன் கடற் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான குலாம் நபி ஆசாத் அக்கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் விலகுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்தது முதல் தனது பணி செயல்பாடுகளை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர்கள் இந்திரா காந்தி ராஜீவ்காந்தி ஆகியோருடன் தாம் பணியாற்றியது குறித்தும் அதில் விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியில் பல பொறுப்புகளை வகித்துள்ள குலாம் நபி ஆசாத் முன்னாள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியில் சீர்திருத்தங்கள் தேவை என வலியுறுத்தி கடிதம் எழுதிய இருபத்தி மூன்று மூத்த தலைவர்களில் குலாம் நபி ஆசாத்தும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் வழிகாட்டிகள்ின மக்கள் அனைவரும் கண்தானம் செய்ய வேண்டும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரியை அடுத்த தவளக்குப்பத்தில் உள்ள அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனையில் கண்தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கண்தானம் செய்வதன் அவசியத்தை அவர் எடுத்துக் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வீணாக மண்ணுக்கு போகும் கண் இன்னொருவர் கண்ணுக்கு சென்றால் அவருக்கு பார்வை கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் கண்தானம் செய்வதுடன் அது குறித்த தகவலை குடும்பத்தாரிடம் அனைவரும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் மாணவர்கள் பொதுநல அமைப்பினர் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் கண்தானம் செய்வதை ஒரு இயக்கமாக பொதுமக்களிடம் கொண்டு சென்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் முடிவெடுப்பவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாரிடமும் அதை தெரியப்படுத்தி நிச்சயமாக தனது கண்கள் தானமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒப்புதலை பெற வேண்டும் வீணாக மண்ணுக்கு போகும் நமது கண் இன்னொருவரின் கண்ணுக்கு போனால் நிச்சயமாக அவர்களின் பார்வை கிடைக்கும் என்ற வகையில் இன்னும் அதிகமான பேர் கண்தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும் இந்த விழிப்புணர்வை மாணவர்கள் பொது தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்தினர் தனியார்கள் எல்லோரும் ஒரு இயக்கமாகவே இதை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வியை கற்பிப்பதுடன் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்பிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவை அவினாஷி சாலையில் உள்ள பி எஸ் ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரியின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு பவள விழா நிகழ்ச்சியில் சிறம்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசுகையில் அவர் இதை தெரிவித்தார் உயர்கல்வியில் இந்தியாவிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் தமிழகத்தில்தான் பயின்று வருவதாக தெரிவித்த அவர் கல்வியில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குவதை நாடே திரும்பி பார்ப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரு சில இளைஞர்கள் தவறான பழக்கத்திற்கு அடிமையாவது வருத்தம் அளிப்பதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மாணவ மாணவிகளுக்கு சிறந்த கல்வியை வழங்குவதுடன் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் தங்களுடைய கல்வி தொண்ட எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கியதுதான் இதற்கு அடிப்படையாக அமைந்திருக்கிறது இந்த வளர்ச்சியை இந்தியாவே வியந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இத்தகைய தமிழ்நாட்டு அறிவு சக்தியை வளர்ப்பதையே தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய கடமையாக நினைத்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது 
ஐந்து பத்தாண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் அடைய இருக்கக்கூடிய தகுதியையும் உயர்வை நினைத்து நான் உள்ளபடியே பூரிப்படைகிறேன் சென்னையை அடுத்த பல்லாவரம் துரைப்பாக்கம் சாலை மற்றும் மேடவாக்கம் சோழிங்கநல்லூர் சாலைகளில் நெடுஞ்சாலை துறையின் சார்பாக வடிகால் அமைக்கும் பணிகளை அமைச்சர் ஏவ வேலு மா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் பல்லாவரம் துரைப்பாக்கம் சாலையில் சுமார் இரண்டரை கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு பகிங்காம் கால்வாயை இணைக்கும் வகையில் எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நடைபெற உள்ளன இதன் மூலம் பெருவெள்ளம் காலங்களில் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் மேடவாக்கம் சோழிங்கநல்லூர் சாலையில் சுமார் நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நடைபெற உள்ளன இதன் மூலம் மழைக்காலங்களில் இந்த சாலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்குவது தவிர்க்கப்படும் என்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த பணிகளை பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஏவ வேலு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி துறையில் தமிழகம் நாட்டின் முன்னோடி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழ்வதாக மத்திய அரசின் வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் இணைய வணிக சந்தை துறையின் தலைமை செயல் இயக்குநர் பி கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சந்தை வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவது குறித்து சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தில் அவர் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது தென்மண்டல பத்திரிகை தகவல் அலுவலக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை உடனிருந்தார் அப்போது பேசிய பி கே சிங் தமிழகத்தில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி தரத்திலான பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் சந்தை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தேசிய அளவிலான ஜென் இணைய சந்தையில் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது தமிழகத்தில் குறைவான பதிவுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழக தொழில் முனைவோர் இந்த இணையதள வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் So now what we are doing is we are making a common set of APIs based on the union of all the requirements. We'll expose those APIs, the states can just pick and choose which one they want to do and then the integration becomes smoother. So that common set of APIs should be rolled out by this month and then we'll start approaching the finance department of each state for an integration so that the payments can be very clearly monitored. நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு ஒன்று சதவீதமாக உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் புதிதாக பத்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு தற்போது தொன்னூறாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக ஐநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் தொற்று காரணமாக ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் புதிதாக சென்னையில் தொன்னூறு பேருக்கும் கோவையில் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் நாற்பது பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை அறுபது கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே தொன்னூற்று ஐந்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்று பதினோரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்றி பதினோரு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஓரு கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஒரே நாளில் இருபத்தி ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக நான்கு கோடியே இரண்டு லட்சத்து ஆறாயிரத்து இருபது தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்று தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன 
நாடு முழுவதும் இதுவரை பதினான்கு கோடியே தொன்னூற்று ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பனிரண்டு கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்கு ஆயிரத்து எழுபத்தி நான்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை இருபது லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் நடப்பு ஆண்டில் தமிழக அரசு பள்ளி கல்வித்துறைக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மாணவர்களின் மேம்பாட்டிற்காக திட்டங்களை மேம்படுத்தி வருவதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் தொகுதிக்குட்பட்ட சுற்றுவட்டார அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கி பேசுகையில் அமைச்சர் இதை தெரிவித்தார் நடுநிலை உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காகவும் மாணவர்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் கூடுதல் நிதியை மாநில அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக அவர் கூறினார் மாணவர்கள் கல்வியுடன் விளையாட்டிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகள் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது இந்த தேர்வு கடந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது மூவாயிரத்து ஐநூறு மையங்களில் நடைபெற்ற இந்த தேர்வை பதினெட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் எழுதினர் தேர்வுக்கான மாதிரி விடைகள் விடைத்தாள் மாதிரிகள் ஆகியவை வரும் முப்பதாம் தேதி இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விடைகளில் ஆட்சேபனைகள் இருந்தால் மாணவர்கள் இருநூறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி தெரிவிக்கலாம் என்றும் என்டிஏ தெரிவித்துள்ளது நாகை மாவட்டம் நாகை நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் மாநில சுற்றுச்சூழல் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் கலந்து கொண்டார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களையும் அவர் வழங்கினார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் தங்களது திறமையை வளர்த்துக் கொள்வதுடன் பயமின்றி தேர்வினை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இதேபோல் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் விலையில்லா மிதிவண்டிகளை அமைச்சர் மெய்யநாதன் வழங்கினார் இந்த மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த எட்டாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்க நான்கு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக நாற்பத்தி ஐந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் மிதிவண்டிகளை வழங்கினார் கர்நாடக மாநிலத்தின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு ஆயிரத்து எண்ணூறு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையிலிருந்து ஆயிரத்து அறுநூறு கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோர பகுதி பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு மாவட்ட வருவாய்த்துறை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது அணையின் மொத்த கொள்ளளவான நாற்பத்தி இரண்டு அடிக்கு தற்போது நாற்பத்தி ஒரு அடி வரை தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது ஆற்றில் பொதுமக்கள் யாரும் இறங்க வேண்டாம் என்றும் கால்நடைகளையும் இறக்க வேண்டாம் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக பெரியார் நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் நீர்வீழ்ச்சிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மலைப்பகுதியில் வெள்ளிமலை தாழ்பாச்சேரி மேல்பாச்சேரி ஆகிய இடங்களில் நேற்று சுமார் இரண்டு மணி நேரம் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் பெரியார் நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளம் அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது மேலும் கோமுகி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து அணையின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் விரைவில் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அரவிந்த் ராஜா என்பவருக்கு மத்திய அரசின் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி ஆறு பேர் நல்லாசிரியர் விருதுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை அர்ஜுன சுப்பராயர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றும் அரவிந்த் ராஜாவும் விருதுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ஆசிரியர் பணியில் உள்ள தனக்கு விருது கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் இதற்காக மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் 
என்னுடைய பணி அனுபவம் இருபது ஆண்டுகள் என்னுடைய பணி சேவையை பாராட்டி இந்திய அரசானது தேசிய நல்லாசிரியர் விருது வழங்கியுள்ளது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய நன்றியை இந்தியின் இந்திய அரசுக்கும் புதுச்சேரி அரசுக்கும் மற்றும் கல்வித்துறை இயக்குனர் கல்வித்துறை செயலர் தலைமை ஆசிரியர் பெண் கல்வி இணை இயக்குனர் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மாணவ செல்வங்கள் என அனைவருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் லாசேட் டைமண்ட் லீக் தொடரின் ஈட்டி எறிதலில் தங்கம் வென்று நீரஜ் சோப்ரா வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தின் லாசேன் நகரில் டைமண்ட் லீக் தொடர் சர்வதேச தடகள போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இந்த தொடரில் ஈட்டி எறிதலில் நீரஜ் சோப்ரா எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு மீட்டர் தூரம் எரிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இதன் மூலம் டைமண்ட் லீக் மீட் தொடரில் பட்டம் வெல்லும் முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை நீரஜ் சோப்ரா பெற்றுள்ளார் மேலும் வரும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் நகரில் நடைபெறும் டைமண்ட் லீக் பைனலுக்கும் நீரஜ் சோப்ரா தகுதி பெற்றுள்ளார் தமிழக பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி தேனி கோவை திண்டுக்கல் திருப்பூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களிலும் ஓரிரு இடங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் காதி உற்சவ் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கேற்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அர்ஜென்டினா வெளியுறவு அமைச்சருடன் பேச்சு பாதுகாப்பு விண்வெளி உள்ளிட்ட துறைகளில் ஒத்துழைப்பு குறித்து விரிவான ஆலோசனை உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக யு யு லலித் இன்று பதவியேற்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கல்வியுடன் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் கோவை தனியார் கல்லூரி விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு ஈட்டி எறிதலில் வரலாற்று சாதனை படைத்தார் நீரஜ் சோப்ரா லாசேன் டைமண்ட் லீக் தொடரில் எண்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் தூரம் எரிந்து தங்கம் வென்றார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்